Hola, hola amiguis, ¿cómo están? Yo soy Chelly y hoy les doy la bienvenida a Fiestecillas y Más. Hoy te voy a enseñar cómo puedes elaborar una linda guirnalda usando papel china en color verde y rojo. También necesitas un pedacito de papel crepe en color verde bandera, hilo, aguja, tijeras, popotes, pajitas o pitillos, un lapicero y pistola para silicón caliente. Toma tu pliego completito de papel china y lo vas a doblar por la mitad. Te va a quedar este rectángulo. Después lo vas a doblar nuevamente. Hasta ahorita llevamos dos dobleces. Otro doblez. Vamos tres. Uno más. Y ahora son cuatro. Te va a quedar este rectángulo. Pero en lugar de doblarlo de aquí hacia acá, lo vamos a doblar por esta parte más larguita de esta manera. Lo mismo harás con el papel verde para que te queden estos rectángulos bastante grandecitos. Lo que harás a continuación es checar que en esta parte donde el papel está unido no vamos a cortar absolutamente nada acá. Todos los cortes los haremos por este lado donde nuestro papel está abierto. Puedes dibujar esto para que te guíes como si estuvieras haciendo la forma de un pétalo hasta esta esquina. De ahí nos vamos aproximadamente lo que es la mitad de nuestro papel y sacamos otro pétalo un poco gordito. De esta manera. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. Recuerda que más o menos es a la mitad. No te preocupes si no te queda exactamente a la mitad. No pasa absolutamente nada. Y sacamos otra vez por acá. Si te das cuenta es una tercera parte aproximadamente del papel donde empezamos a marcar estos petalillos. Algo así. Ahora los vamos a cortar. Asegúrate de cortar hasta la esquina para aprovechar y separar de un solo jalón nuestro papel. Cortamos para acá y nos vamos hacia arriba. Siempre, siempre asegurándome de cortar hasta acá. Al desdoblarlo nos quedará así. Una especie de mariposas. Esto lo vas a hacer en el papel verde. Cuando ya tengas tus papeles listos, vamos a tomar más o menos la mitad de cantidades de papel, que no sean demasiados. Y acá pondremos nuestro lapicero en la parte de abajo. Uno de estos petalitos los vamos a colocar aquí arriba. Y lo que vamos a hacer es más o menos a la mitad corrugar. Solo empujamos el papel para que nos quede de esta manera. Esto lo harás en cada uno de los petalitos. Así ah, merengues. Cuando los vayas a separar, no los jales nada más. A la y se va. Lo que tienes que hacer es separarlos desde el centro y vas abriendo así. Eso nos ayudará para que no se le quite el corrugado a nuestros pétalos. Mira. Toma tu papel crepe y vamos a hacer una técnica de gusanito súper fácil. Esto que tengo acá mide aproximadamente 4 centímetros. Puedes hacerlo un poco más ancho si tú así lo deseas. Solo hay que tomar el papel y vamos torciendo un poco en la punta. Cuando tú ya tengas decidido qué tan largo quieres que quede el tallo para tus flores, vas a hacer un pequeño nudo al inicio. Y después vas a cortar el largo que hayas decidido. Solo jala el papel así. Conforme vayas haciendo las otras partes, ve midiéndolas para que te queden todas del mismo tamaño. Aprovecha para cortar tus popotes en tres partes aproximadamente. No necesitas medir, solamente calcula que te salgan tres partes de cada popote. Ya que tenemos listos todos nuestros papeles, hacemos lo siguiente. Vamos a colocar una pequeña cantidad de silicón caliente sobre el primer papel que debe ser color verde. De ahí vamos colocando más papeles, pero lo haremos de una forma intercalada. Y tus flores se van a empezar a formar así. Por la parte de atrás es donde vamos a colocar silicón caliente y aquí vamos a colocar nuestro papel crepe que acabamos de hacer la parte donde está el nudo nos ayudará a que se pegue mucho mejor y no nos dé trabajo de esta manera, de un pliego nos salieron tres flores con cinco pétalos cada una más el color verde y nos sobró uno prepara tu aguja con tu hilo el largo depende de cuántos metros vayas a utilizar, 
Toma uno de los popotes y lo vas a doblar por la mitad. Con cuidado, atraviesa el popote. Con cuidado. Por el centro. De esta manera. Ahora vamos a poner un popote. Y acá vamos a ir colocando nuestras hojas verdes. Trata de que queden intercaladas. Algo así. Si gustas puedes ponerle más, pero con dos se ve bien. Otro popotito. Y acá solo vas a ir haciendo tu guía de popotes y hojas. Ya que terminaste de coser tu guía, lo que vamos a hacer ahora es abrir estas dos hojas que colocamos. Y aquí ponemos silicón caliente y nuestra primer flor. Y cubrimos, sirve que nos ayuda para que nuestras hojitas se queden intercaladas. Y así no se va a ver el tallito de lo que es nuestra flor. Dejamos un espacio y pegamos en la siguiente. Y listo, amigui. De esta manera es como quedará elaborada tu guirnalda. Recuerda que tú decides qué tan larga deseas que quede. Chica nada más, qué bonita, fácil de elaborar es. Espero que este videito te haya gustado mucho. Si te gustó, no te olvides regalarme un poderosísimo like. Déjame un comentario y dime qué te parecen estas nochebuenas de papel china. ¿Verdad que son bastante fáciles? Nos vemos a la siguiente con otro videito más. Y no te olvides que si puedes imaginarlo, puedes crearlo, amigui. Bye.